Evet merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi neler söyledik neler söylemedik bir gözden geçirelim. Sonra da Ekrem Hoca'dan katkılarını alalım. Şimdi birincisi Dwayne Kilpatrick ve Brunner tarafından geliştirmiştir. Araştırma inceleme söyledik. Söyledik. Söyledik. Söyledik. Tabii bu süreçte Öğretmen hem projede hem problem çözmede rehberlik yapıyor. Paylaşılması önemlidir dedik. Bunları söyledik. Kazanımlarla uyumlu olması söyledik. Hayatla ilişkili olması söyledik. Yaratıcı düşünme çok önemlidir. Birden çok çözüm yoluyla Yaratıcı çözümler üretmek önemlidir. Yansıtıcı düşünme önemlidir. Metabistel düşünme önemlidir. Yani oluşan e, bilgilerin hayata transferi ve kendi düşünmelerimiz üzerine düşünme önemlidir. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılıkla ilişkilidir. Tek tip, öğren tek tip öğrenme değil, esnek ve derinleşmeli öğrenme sağlar. Burada da ne demişiz bakalım. Söyledik. Uzun soluklu çalışmalardır söyledik. Söyledik. Bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi önemli dedik. Ders kitaplarıyla sınırlı kalmamalı mutlaka araştırmaya sevk etmeli. Bunları da söyledik. Şimdi bu soruları sonra çözeriz. Burada söylemediğimiz bir şey var mı? Bakalım. Evet, şimdi bu problem çözme süreci var. Problem çözmenin içgörü kazanma, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, neden-sonuç ilişkilerini keşfetme, sorgulama, çıkarsama becerileriyle ilişkisi var. Bunları da söyledik. Evet, hocam sürecinden bahsedecek. Süreçte bazı şeyler şimdi Ekrem Hoca söyler. Evet hocam, ee, bu sürecinden senin katkı sağlayacağın şeyler vardı. Buyur. Şimdi o şeyi görebilirsek, problem çözme adımlarını. Hı hı. Şimdi ben önce şunu soracağım. Problem çözme adımlarının tamamında aktif olan kim? Öğrenci. Hı hı. Senaryo sunma haricindeki diğer adımlarda öğrenci aktif. Hı hı. Şimdi... Peki o zaman burada öğretmenin rehberlik etmesi gerekecek. Şimdi o zaman ilk önce şunu düşünmek gerekecek. Bir öğrencinin problemi tanımlamasına, sınırlarını çizmesine, e, sınırlandırmasına neyle katkı sağlayacağım ben? Nasıl rehberlik edeceğim? Şimdi çok önemli o yüzden şey söyleyeyim. Burası, benim... burası bilinmiyor. Yani problemi öğrencinin tanımlaması ne demek bilinmiyor. Devam. Şimdi... Önce şunu söylemem gerekiyor. Problemi tanımlama evresinde öğrencinin yaşadığı düşünsel sürecin adı neden sonuç ilişkisi kurmaktır. Aha. Bunu sınav sordu. Dedi ki işte bir tane kişi garaj yaptırmak istiyormuş. Bir tane mektup yazmış. Çocuklar mektubu okuyorlar. Ondan sonra öğretmen şöyle bir soru soruyor. Böyle bir durumda neyi neden bilmek size nasıl yardımcı olur? Aha. Sonra diyor ki bu neyle ilgilidir? Cevabı neden sonuç ilişkisi kurma niye? Orada şöyle bir durum var. Bir öğrencinin problemi tanımlaması, sınırlarını çizebilmesi için neden sonuç ilişkisi kurması lazım? Benim de öğretmen olarak bunu ona kurdurabilecek yöntemler e, kullanmam lazım. Hı hı. Ben diyorum ki problem senaryosu basitse, karmaşık değilse 5 N 1 K soruları Aha. çocuğun problemi tanımlamasına yardım etmek için öğretmen tarafından kullanılabilir. Aha. Dersin ki işte problem nedir? Nerede oluştu? Ne zaman oluştu? Nasıl oluştu? Kimlerin etkisi oldu? Ama şimdi dikkat buraya. Eğer problem senaryosu karmaşıksa 
kendi içinde ana nedenler, onların da alt nedenleri varsa hı hı. dikkat etsin arkadaşlar. Balık kılçığını bağımsız öğreniyorlar. Balık kılçığının kullanıldığı yer tam da burasıdır. Balık hı hı. kılçığı problem çözme değil. Problem çözümleme tekniğidir. Hı hı. Ve ana nedenleri, alt nedenleri kurarak balığın başına ana problemi yazarsınız. Ana nedenler, alt nedenler ilişkisiyle problemin karmaşıklığını ortadan kaldırırsınız. Dolayısıyla bu aşamada öğrenci neden sonuç ilişkisi yaşar? Öğretmen de bu iki ana teknikle buna yardımcı olur. Hı hı hı. Şimdi gelelim ikinci aşamayı problemi tanımladık. Çözümledik, nedenlerini, sınırlıklarını belirledik, ortaya koyduk. Öğrenci neden sonuç ilişkisi kurdu? Biz de öğretmen olarak 5 ne bir kas soruları ya da balık kılçığıyla buna yardım ettik. Peki süreçle ilgili kaynak toplama, bilgi toplama diye bir şey var. Şimdi benim sorum şu. Öğrenci hangi bilgileri toplayacağını nereden bilecek? Şimdi benim bu problemle ilgili bilgi toplamam gerekiyor. Tamam da hangi bilgiyi toplayacağım? Nereden bilecek? Şimdi burada da güç alanı analizi kullanıyoruz. Bu tam kullanıldığı yer burası. Hı-hı. Güç alanı analizinde çocuklarla beraber şöyle yapıyoruz. Çocuklar bir kağıdı ikiye bölelim. Şöyle T gibi. İkiye böldük. Bir tarafına şu anda bu problemi tanımlarken ortaya çıkan, bildiğimiz, elimizde bulunan, var olan veri ve bulguları, bunlar çözümü destekleyen, şu anda elimizde olan, bildiğimiz var olan veri ve bulgulardır. Sonra diğer tarafına da Elimizde olmayan, var olmayan, bilinmeyen, bulmamız, araştırmamız gereken bilgileri yazalım. İşte biz bu üçüncü evrede veri toplama aşamasında bir güç alanı analizini çocuklarla beraber tartışarak yapar. Bir tarafa elimizdeki bilgileri, çözümü destekleyen bilgiler. Bir tarafa da çözümü desteklemeyen, aramamız, bulmamız gereken bilgileri listelersek öğrenci şunu anlar. ha. Benim bulmam gereken, aramam gereken bilgiler bu güç ananı analizindeki T'nin sağ tarafındaki bilgilerdir. Çözümü desteklemeyen bilgilerdir. Güç alanı analizde tam olarak burada kullanılır. O zaman güç alanı analizinin nihai hedefi öğrenciye problem çözme sürecinde hangi bilgileri araması, hangi konularda bilgi toplaması gerektiği konusunda kılavuzluk eder. Tam burada kullanırız. Ama bunu böyle kabak gibi böyle bağımsız bir yerden anlatınca millete Şöyle bir şey çıkıyor diye. Bir tane T çizilir. E, destekleyen bilgiler, desteklemeyen bilgiler. Nerede kullanıyorum ben bunu? Aha da burada kullanıyorum. Şimdi burada ikinci soru da önemli. Ve şu soruyu soruyorum ben arkadaşlara. Peki bu süreçte çocukların bilgi toplayacağı kaynak listesi öğretmen tarafından öğrencilere verilebilir mi? Ben arkadaşlar, demek vermese iyi olur. Ee, yani araştırmayı öğretse daha iyi olur diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Şöyle diyor kaynaklar, diyor ki öğrenciler sınıfın dışında çalışacaklarsa hı hı. ve veri, e, kaynak kişiden yazılı basılı elektronik kaynaklardan bilgi toplayacaklarsa güvenilir olmayan kaynaklara gidebilir. Hı. O yüzden öğretmen, çocuklar bakın bu konuyla ilgili güvenilir kaynaklar listesi bunlar ama tabii siz bununla sınırlı kalmayın ama sonuçta bu kaynaklara ya da bu gibi kaynaklara ulaşın diyebilir güvenilir kaynak listesi verebilir. O güvenilir kaynak listesi verilir diyorsa doğru kabul ederiz. Neden? Çünkü güvenilir bilgiye ulaşmalarını sağlamak gerekiyor. Çünkü sınıf dışında bizim kontrolümüzün dışında yanılgılı kaynaklardan bilgi edinebilirler. Şimdi burada çok daha değerli bir şey söyleyeceğim. Şu son 4, 5, 6 ve 7. aşamayı birlikte gösterip burada argümantasyon vardır diyeceğim. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. 4, 5, 6 ve 7'yi birleştirdiğimde bu tam bir argümantasyondur. Dolayısıyla problem çözme argümantasyonla da birlikte çalışır. Şimdi hatırlayın argümantasyonu bağımsız öğrendiğinizde ne diyorlar size? İşte bir bilimsel bir iddia ileri sürülür. Bu hipotezdir. Sonra bu iddiayı destekleyen veriler, bilgiler. Bakın dikkat edin orada ne diyor? Verileri toplama, organize etme. Ne demek bu? Siz bir hipotez kurduğunuzda elinizdeki verileri bu bir hipotezi gerekçelendirecek şekilde ne yapıyorsunuz? Organize ediyorsunuz. Ondan sonra hipotezi test edip çözüm olarak açıklığa kavuşturuyorsunuz. E argümantasyon böyle bir şey. Bir iddiayı, hipotezi, bilimsel bir hipotezi ortaya koymak, bunu verilerle dayanaklandırmak, gerekçelendirmek, 
Deney, deneme yanılma yoluyla hipotezi test edip açıklığa kavuşturmak. Bunun adımları da böyle zaten. E o zaman bu dört aşama, ha şunu söylemek lazım. Argümantasyon bağımsız bir teknik olarak da kullanılabilir ama sonuçta ÖSYM'nin böyle bir şeyi var. Yani probleme dayalı proje tabanlı ile ilgili hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır dediğinde probleme dayalı öğrenme sürecinde argümantasyon sürecinden yararlanılır diye bir seçenek var. Bunu doğru olarak kabul edeceğiz. O zaman millet diyor ki argümantasyon nerede? Argümantasyon aha da burada. Hı hı. Şimdi o zaman ben şunu görüyorum. Denence kurmada öğrenci bir argüman ileri sürüyor. Verileri organize etmede ileri sürdüğü bu argümanı gerekçelendiriyor. Test etme sürecinde de ne çalışıyor? Deneme yanılma süreci çalışıyor. Yani o, bu oldu mu olmadı mı diye. Orada tam bir denenceleri test etme sürecinde tam bir deneme yanılma var. Hatta hmm. burada öğrenciler deneysel süreçlerde kullanabiliyor. En son e, çözüme ulaşma aşamasında da karar veriyor. Birden çok çözüm, birden çok hipotez. En uygun çözüm hangisidir? Karar verme var. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkıyor. Neden sonuç ilişkisi kurma var? Nerede? Problemi tanımlamada. Yeni bilgilere ulaşma var. Nerede? Bilgi toplamada. Argüman geliştirme var nerede? En son adımda. E, aynı zamanda karar verme nerede? En sonda çözüme karar verirken var. İşte bunları bu şekilde geliştiriyor. Dolayısıyla probleme dayalı öğrenmede bu işte 5N1K soruları, balık kılçı, güç alanı analizi, argümantasyon, deney, deneme yanılma, karar verme, neden sonuç ilişkisi kurma süreçlerinin bu basamaklarla ilişkili olduğu bizim için son derece önemli. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Vallahi de billahi de bu basamaklar çalıştırılmıyor bu ülkede. Tabii tabii. tabii. Bir öğrenciye bir senaryo verip bu basamakları bu yöntemlerle birlikte kullanan öğretmen gelsin. Ben onun alnından öpeceğim. Elinden öpeceğim. Önünde saygıyla eğileceğim yani. Şimdi Mesela ben, bu. Ha, ben kesinlikle katılıyorum. Şimdi e, iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi biraz önce kaynak listesi verilir mi lafını ben şöyle algıladım. Yanlış algıladım. Hani böyle bu kaynak listesini vereceğim. Bunlardan çalış diye sınırlayıp Sadece onlardan Yok. çalışması şeklinde algıladım. Onun için hayır dedim. Ama sizin dediğiniz şekilde kesinlikle katılıyorum. Kaynak güvenilir, kaynak listesi verilir. Artı bunların dışında da sen araştır dediğinde bu bir rehberlik değil. Bu kesinlikle yapılır. Size katılıyorum. Ben yanlış anlamışım orayı. İkincisi, eşim şimdi yüksek lisans yapıyor. Yüksek lisansta e, bir problem durumu, proje üretmeye e, şey yapıyorlar. E, kendisi milli eğitimde öğretmen, işte e, müdür yardımcılığı, müdürlük için. Orada profesörler, doçentler ders veriyorlar ve inanın e, eşim şunu söyledi. Ya dedi ne yapacağımızı anlamadım, anlatmadılar dedi. Karar ağacı diyorlar, güç analizi diyorlar ve öğrenciler yani oradaki öğretmenler anlamadılar ne yapacaklarını. Sonra ben anlattım sizin bu bahsettiğiniz aşamaları. Ondan sonra e, Türkiye neden bunu yapamıyor? Söyleyeyim. Çünkü problem çözmenin adımlarını ee, bilmiyor. Bunu e, gereksiz bir aşama olarak düşünüyor. Toparlamak istiyorum lafımı. Türkiye'de çok ciddi sorunlarımız var. Mesela bir problem durumları ortaya atıyor. Mesela problem durumları istediler e, o yüksek sansta. Ben de birkaç problem durumu var. Mesela TÜBİTAK Pardus diye bir e, yazılım üretti. Fakat Microsoft kullanılıyor. Windows kullanılıyor. Pardus kullanılmıyor. Milli eğitimin okullarında bile. Bu nedendir? Bir problem midir Fikret Hocam bu? Bunun üzerine çalışılabilir mi? Tabii çalışılır. Niye kullanılmıyor? Yani yerli bir yazılım, pardon. Sen Bakın devletin bu... resmi kurumlarında bile kullanmıyorsun. Evet. Bunu niye çalışmıyor? Hakikaten ya, haklı gerekçeleri olabilir. Bak bu çalışılabilir. Mi? İkinci bir soru. Türkiye'de müthiş yüksek sanslar, doktoralar yapılıyor. Binlerce makaleler, şunlar bunlar eğitimle ilgili havalı laflar var. Ama matematik öğretmenleri, fen öğretmenleri ezberce öğretiyor. Bu bir problem mi? Problem. Pizza testlerinde de yükselemiyorum. E bu problemin can alıcı noktasını çalışalım. E, bu öğretmenler neden ezberci öğretiyor? Neden biz yeni sisteme adapte olamıyoruz? Bu bir problem mi? Bakın bu Pardus ve öğretmenlerin ezberci öğretmesi iki problem olarak söyledim ben. Ne dediler biliyor musun? Çok enteresan bir şey. Bunlar çok zor şeyler dediler. Daha kolay bir şey olması lazım. İyi de Nedir kolay şey dediğimde yüksek sansta doktorlara genelde yapılan şey başkaları daha önce ne çalışmış onlara indiriyorlar aynısını soruyorlar yasak sağlamak için problem çözme proje e, bu da çok anlamlı değil bence. Evet 
Durumlar böyle. Arkadaşlardan soru var mı bakalım? Hocam soru değil de moralimiz bozuldu ya. Neden? Bu sistem niye böyle gidiyor diye benim canım sıkıldı şu an. <gülüyor> ha, yani biz şu... burada çok güzel şekilde teorisini öğreniyoruz hocam. Ben staja gittiğimde çok şaşırmıştım. Hiçbir şekilde sağda hani yani ben yazma şey konuşma etkinliği yaptırdım diye hoca bana şey demişti. Gerek yok buna demişti. Ben çok şaşırmıştım. Hani bunlar moralimizi bozuyor. Şimdi söyleyeyim. Ben şeyi ben de yaşadım. Söyleyeyim Merve. Taşın altına elini sokmak, ateşin içine elini sokmak istediğin zaman hiçbir zaman pekiştirilmiyorsun, önün kesiliyor. Ben dikkat ediyorum, e, yüksek sansta dinliyorum işte eşim şey. Koca koca profesörler havalı havalı laflar söylüyor. Binlerce saat boşuna emek ama problemin özü kalbine kimse dokunmuyor. Nedenini söylüyorum. Bak şimdi, iyi dinle benim abi. Ben çıkıp YouTube'da ya da bir yerde... Arkadaşlar asıl problemimiz bir program listesi yapmak. Bana öğrenciler diyor ki hocam ilk önce program iyice bunu anlıyor. İlk önce e, coğrafya mı çalışayım sonra tarih mi ya da günde iki ders mi çalışayım günde üç ders mi? İşte şu yöntemle mi çalışayım bu yöntemle mi çalışayım falan diyor. Bunları soruyor. Bunların hiçbirisi önemli değil diyorum. Önemli olan bir şey var. Sen kavrayarak mı anlıyorsun falan diyorum. Türkiye'de bir problemin kalbine temas etmek mümkün değil. Zaten kalbi hallolmuş gibi bakıp üstünde aksesuar değişiklikleriyle problem çözülecek zannediyoruz. Arabanın motoru bitmiş, motor indirmek lazım. Adam hala da arabanın üzerine bir süs takıp arabayı havalı hale getirmeye çalışıyor. Bütün problem bu. Arabanın motoru bitmiş Merve. Merve. Motor yok arabada. Şimdi bak benim oğlum 6. sınıfta. Geçen sene bir Türkçe öğretmeni vardı. Evlere şenlik. Facia. E, zamirler, sıfatlar, şunlar bunlar. Çocuk hiçbir şey anlamadı. Bu sene bir Türkçe öğretmeni geldi. Senin söylediğin gibi konuşma becerileri üzerinden internet ortamında da bir tartışma açıp çocuklara yeterli süre verip konuşturuyor. Konuşmada e, ara bağlantı kelimelerini şöyle kullanın diyor. Yardımcı oluyor. Çok iyi bir öğretmen bu seneki. Konuşma becerilerini geliştiriyor. Çocuklar Türkçeyi sevdi. Ya Türkçenin kalbi, özü, konuşma, yazma becerilerini geliştirmek midir? Zamirleri öğrenmek midir? Allah aşkına söylüyorum. İşte hocam ben de orayı anlamıyorum. Diyor ki sınıfta ses oluyor, gürültü oluyor. Gürültü olacak orası okul bir de dediğiniz gibi konuşturmamız gerekiyor çocuğu zaten. Ben de işte burayı anlayamıyorum hocam dediğiniz gibi. Aynen öyle. Şimdi Ekrem hocam bir soru var. Hocam diyor e, size soruyor. Ben de cevap verebilirim. Size yönlendirdim. Problem çözme de dördüncü basamakla beş, beşinci basamak farkı nedir diyor. Ee, ne dersiniz hocam? Şöyle düşünün şimdi. Bir, bir problemi e, tanımladınız. Elinizde bilgiler de var. Bu bilgilerle bir hipotez oluşturdunuz. Hı hı. Şimdi bu hipotez doğru mu değil mi? Test edeceksiniz ama test etmeden önce bir hazırlık gerekmez mi? Test etmek için deney yapacaksanız bir araç, materyal, deney, düzeneyi hazırlamak gerekmez mi? Ya da test etmeden önce bu hipotezi kurduk ama bunu şu verilerle bir destekleyelim. Neden uygun çözüm yolu olmalı? İşte elinizdeki verilerle kurduğunuz hipotezi gerekçelendiriyorsunuz. Bu şundan dolayı iyi bir çözüm yolu olmalı. Şu veriye göre iyi bir çözüm yolu olmalı. Bunun testi için de şöyle bir şey gerekiyor. İşte o bir hipotezi kurduktan sonra test etmeden önce o hipotezi verilerle ve bilgilerle desteklemek gerekiyorsa deneysel süreçle test edeceksek bir deney düzeni için hazırlık yapmak beşinci aşamadır. Yani biz genelde bu beşinci aşamayı vermeyen kaynaklar da var. Direkt problemin çözümü için deneyce kurma hipotezleri test etme diyor. Ama ÖSYM'nin sırası bu sizin verdiğiniz sıra. Evet, evet. ÖSYM evet bu sırayı verdi ÖSYM. O yüzden hipotezi kurduktan sonra bu hipotez neden uygun bir çözüm yolu olmalı? Verilerle bunu Elimizdeki verileri organize ederek dayanaklandırıyoruz. Artı bu hipotezi test etmek için şöyle bir ortam ya da şu türlü uygulamalar gerekir diye bir hazırlık ortaya koyuyoruz. Ondan sonra test ediyoruz. Dolayısıyla bu test etmeden önceki gerekçelendirme ve hazırlık aşaması. Tamam. Ben sizin e, teorik e, cevabınız bence kesinlikle doğru. Ben somutlaştırarak bir cevap vermek istiyorum. Pardus neden kullanılmıyor resmi kurumlarda diye bir sorun ortaya attım. Problemin çözümü için bir denence kurdum. Örneğin dedim ki Pardus'u tanıtabilirsem e, tanırlarsa kullanırlar dedim. 
Bunun için uygun araçları hazırladım, veri topladım, organize ettim. Mesela bir tanıtım aracı e, hazırladım ve Pardus'u bir yerde tanıttım. Denenceleri test ettim ve bir ay sonrasında tanıdıktan sonra acaba Pardus'u kullanıyorlar mı diye baktım. Ha kullanıyorlar, kullanmıyorlar. Büyük ölçüde de tanıtımla bir alakası yoktu. Aa bu tanıtım problemi değilmiş dedim. Ya da tanıtım olunca kullanmaya başlıyorlar dedim. İşte burası sizin dediğinizin somutlaştırılması olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Eğer tanıtım te- denencesi işe yaramıyorsa ondan sonra başka bir denence kurmanız gerekecek. Aha. Bir de Merve'ye bir katkı sağlamak istiyorum. Mesela bırakın ilkokul, ortaokul, liseyi şu anda üniversite, yüksek lisans ve doktora da dahi proje diye tanımlanan şeyler daha önce yapılmış projelerin internetten PPT, PowerPoint slaytlarını indirip tekrar okumaktan başka bir anlama gelmiyor. Genelde yüzde seksen böyle yapıyorlar. Fakat ÖSYM bir soru sordu. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir öğretim yaklaşımı değildir dedi. Sene başında öğrencilere problemi ya da konuyu dağıtıp bununla ilgili proje hazırlayın değil. Hiçbir şey anlatmadan çocuklara proje anlattırmak uygun bir yöntem değildir diye soru sordu. Bunu da hazırlayan hocamızın e, takdir ediyorum. E, çalıştığı üniversitede buna benzer şeyleri gördüğü ve eleştirdiği için soru yazdığını düşünüyorum. Hatırlıyor musun hocam bu soruyu? Evet evet. Ha, bence doğru bir yapılanma. Şimdi az bir zamanımız kaldı. Bunlarla ilgili birkaç sorumuz var. Çözelim. Diyor ki matematik dersinde öğretmen öğrencilere pizza kulesinin eğik durması ile ilgili bir araştırma yapmaya yöneltmiştir. Bir öğrenci dünya üzerinde eğik duran yapıları trigonometrik kavramlar kavramı ile trigonometrik kavramı ile ilişkilendirerek rapor hazırlamış ve sınıf, sınıfa sunmuştur. Öğrencilerin yapıların eğik durma olasılıkları ile ilgili hazırladığı hazırladıkları görsel ürünler sınıfça tartışılmıştır. Bu derste aşağıdaki öğretim yaklaşımlarının hangisi kullanılmıştır? Bakıyorum cevaplara. Cevaplar E diye geldi. Çünkü burada bir ürün oluşturulmuş ve sınıfla paylaşıldı. Efendim bir başka soru. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında problem senaryolarını sınıfa getiren aşağıdaki hangisidir? Bireysel olarak öğrenciler, grup olarak öğrenciler, öğretmen, dersin başarılı öğrencileri, öğretmenin görevlendirdiği öğrenciler diyor. Bu da çok kavram ilgisi olan bir şey olduğu için e, soru olarak ürettim. Dersimizde de konuşmuştuk. Biraz önce konuşmuştuk. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerin ulaştıkları uygulamalar ve sonuçlarla ilgili aşağıdaki hangisi doğru? A. Öğrenciler bilimsel bir ülkeyi bilim insanı gibi keşfederek yeniden keşfederler. Çok zor bir soru bu. Üzerinde bir düşünün. Öğrenciler bir hayat problemini bilimsel yolla alternatif çözümler üretirler. C. Öğrenciler yaratıcı ve işe yarar projeler ortaya çıkarırlar. D. Öğrenciler yeni ve yaratıcı problem senaryoları üretirler. E. Oluşturulan ürünler psikomotor performanslardır. Evet, bu sorunun zor olduğunu düşünüyorum. Çok itirazda gelebilir bu soruya. İtirazı olan da yazsın, konuşalım. Cevaplar B, B, B diye geldi. Bakalım. B, öğrenciler bir hayat problemine bilimsel yolla alternatif çözüm üretirler. Kesinlikle katılıyorum, B'dir. Peki neden A değildir? Çok önemli bir şeydir. Öğrencilerin bilimsel bir ilkeyi bilim insanı gibi keşfetmeleri, probleme dayalı öğrenme ya da proje değildir. Bu buluştur. Bu da... Araştırma, inceleme ve problem çözmedir. Ee, öğrencilerim bana meraklı öğrenciler çok soruyor. Hocam buluşta yapılandırmacılar araştırma, inceleme, proje ve problem çözme de ara, e, yapılandırmacılar dayanıyor. Aradaki fark nedir diyorlar. Aradaki fark budur. Buluşta örneğin bir fizik yazısı, yasası. Örneğin elektrikle ilgili ohm yasası duymuşsunuzdur. V eşittir I, R diye. Bilim insanı gibi bu ilkenin bağlantıların bulunması buluştur. Daha sonrasında bu bulunan yasayla, keşfedilen yasayla ilgili. Tabii daha önce keşfedilmiş ama öğrenciler bir mizansın olarak biliyor. Bunun hayat durumlarına uygulanıp elektrikle ilgili yaratıcı bir problemimize çözüm üretmekse araştırma incelemeli. Böyle arasında bir fark vardır. <gülüyor> proje tabanlı öğrenme ve pardon, probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenmenin ortak yönleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. A. Sürecin başlangıcında senaryolarında her ikisi de gerçek yaşam durumları önemsenir. Her ikisinde de işbirlikli gruplar uygulanabilir. Her ikisinde bireysel çalışma yapılabilir. Her ikisinde de araştırma inceleme stratejisine dayanır. Her ikisi de yaratıcı düşünmeye dayalı ürün oluşturulur. C. 
Cevaplar geldi. Cevapların hepsi E diyor. Bence bu grup bayağı pişti. Süper oldu. Cevap da E'dir. Çünkü birisinde ürün oluşturma vardır. Birisinde yoktu. Şener öğretmen coğrafya dersinde Türkiye'nin çevre problemleriyle ilgili olarak bilissel, duysal, psikomotor alan kazanımlarının tümünü e, ne hitap edebilecek bir ders planı hazırlamak istemektedir. Hocamız çok güzel söyledi. Dedi ki e, proje bilissel, duysal, psikomotorun tümüne hitap eder. Problem çözme ise psikomotor pek yoktur içinde bilissel ve duysal vardır dedi. Bakın dikkat ederseniz biz de bunu psikomotor olduğu için projeyle ilişkilendirdik. Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi gençler psikologlarının önemsediği içgörsel öğrenmeye daha çok fırsat sağlar? Bu soru öğrenme psikolojisiyle ÖYT bilgilerini ilişkilendiriyor. Hadi bakalım ne dersiniz? Evet bu da problem çözmedir. Ee, Tabi burada deneyimciler sınanacak ama Sadece deneme yanılma öğrenme değil, bunların arasında bağlantıları keşfederek içgörüsel öğrenme, kavrayarak öğrenmenin olması önemsenir. Proje ve problem çözme bilimsel araştırma ve süreç basamaklarının kullanıldığı öğrenme yaklaşımlarıdır. Aşağıdaki bilimsel süreç basamaklarından hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleştirilir? Bu da ÖSYM'nin bir soru sorma tarzıdır. Bakalım ne diyorsun? Evet, Yuşah C diyor, Yasemin C diyor. Yasemin cevabını değiştirecek galiba. Pardon dedim. Bakalım. Şimdi şöyle bir süreç olsun. Ee, öğrencilerin hipotez kurması şurada olsun. Öğrencilerin deney ve gözlem yapması şurada olur. Problemin kaynağı ile ilgili bilgi toplanması daha önce olur. Rapor yazılması daha sonra olur. Çözümlerin sınıfta tartışılması şurada olur. Ee, hangisi daha önce olur diyor. En önce olan hangisi diye bakıyorum. C problemin kaynağı ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Bakalım Yasemin bilir ne yazmış. Umut sana katılmıyorum. Yasemin ne yazıyor bakayım. Söyle Yasemin. Hocam, e, şey ben öncesinde E dedim de yanlışlıkla yanlış şekil yazdım yani. Ha, tamam. Farklı. Peki C'ye itirazın var mı Yasemin? Yok yok hocam yanlışlıkla oldu yine. Süper tamamdır. Bilişim teknolojileri öğretmeni sınıfa elinde bir notebook bilgisayar ile gelir ve bilgisayarın ağır işlediğini öğrencilere gösterir. Bu bilgisayarın aslında hızlı bir iletişim sistemine sahip olduğunu söyler. Öğrencilere 15 gün süre verir ve bu sürede bu tür sorunlar karşısında ne tür çözüm üretilebileceğini sorar. Öğrenciler grupça çalışmalar yaparak 15 gün sonunda sınıfa çözüm örnekleri getirirler ve bu çözümler sınıfta tartışılır. Şimdi mesela bu soru e, çok güzel bir soru. Öğretmenin kazanımlara ulaşmak için seçtiği öğretim yöntemi hangisidir diyor. Ondan sonra bakalım ne cevap vermişsiniz. Çok güzel. Mesela buna proje dememeniz çok hoş. Konuyu anlamışsınız. Bu probleme dayalı öğrenmedir. Çünkü çözümler istiyor. Evet. iki dakikamız kaldı. Yeni konuya geçmeyelim. Ondan sonra. Hocam büyük bir ihtimalle başka dersi vardır. Var mı dersi hocam? Var var. Evet. Üçüncü tamam. dersinizde olamayacağım. Hikmet hocam soracağım bana mı soracağım? Kusura bakmayın böldüm ya. Yok yok. Bana mı soracağım Hikmet evet, hocam? Fark etmez. Bir önceki Hadi soruda sor. şey vardı. Ee, bir önceki soruda şu an unuttum soruyu da. Hocam bir soruya gelebilir misin? Tamam soruya sonra sorarsın. Var mı? Dur. Dur, lafını unutmam. Bir sonraki tamam. derste sorarsın. Tamam. Şimdi kapattım orayı. Şu an hatırladım. Sorayım mı? Sor. Ee, örnek olan yöntemin olmamasının nedeni e, problem çözdüm ya bunun cevabı. Sınıf dışında gerçekleşmesi değil mi? Örnek Aynen olay öyle. Sınıf içinde. Tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Örnek olay sınıf dışına taşmaz. Evet Aynen. hocam, bir dakikamız var. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı Ekrem hocam? Valla işte probleme dayalı proje tabanlı öğrenmeyi önemli ölçüde işte temizlediğimizi, berraklaştırdığımızı, bazı diğer işte argümantasyon gibi, balık kılçığı gibi, 5N1K gibi, güç alan analizi gibi tekniklerle ilişkilendirdiğimizi 
e, daha anlaşılır ve kavrama uygun hale getirdiğimizi düşünüyorum ben. E, Kesinlikle. Öyle çok da çok da etkileyeceğim bir şey ekleyeceğim bir şey yok ama sonuç itibariyle hani e, berrak bir e, sürecin içinden geçerek bence netleştirdik burayı. Yani bence böyle piyasa buyur. piyasa çok karıştırıyor buraları. Hocam bak çok önemli bir şey yaptın sen. Biz bu işi somutlaştırdık. Yani arkadaşların e, kafasında bir somut bir şey oluştu. Ne oldu aklında? Önemli olan bu. Ya ben görüyorum YouTube'da anlatıyorlar. Budur, budur, budur. Ne olduğu anlaşılmıyor. E, somut örneklerle anlatmak lazım bunu. E, o önemli. Ben bunu güzel anlattığınızı düşünüyorum. Güzel oldu bence. Netleşti. Evet şimdi şart diye kesilirse 10 dakika mola arkadaşlar. 10 dakika sonra tekrar açıyoruz yayını. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi dersler. Sağ ol hocam. Sağ ol. Teşekkürler hocam.